こんにちは。本日は安曇野市豊島郷土博物館の1階の常設展をご案内したいと思います。学芸員を務めます松田と申します。よろしくお願いします。こんにちは。聞き手を務めます田部中京記念館学芸員の伊藤です。今日は松田さんにいろいろと教わりたいと思います。よろしくお願いします。今はですね、1階の常設展示室の古民家の一部を復元した場所に来ています。中もいろいろあのね懐かしいあのものがいろいろあるんですけれども、今日はですね、ちょっと見えにくいところですが、その屋根についてご紹介したいと思います。屋根がですね、板屋根でできているんですが、かつては安曇野には広がっていた板屋根。この板屋根についてご紹介します高くてちょっと見えにくいですので中庭の方に模型が用意してありますのでそちらへ行ってみましょうはい。こちらが板屋根の模型ですこの板屋根はですね穂高に曽根原家住宅という国の重要文化財になっている江戸時代の農家があるんですけれどもその屋根の吹き替えをやったときに出た材を活用して作った模型です。板の一つ一つがあの見れるようになっているんですけれども、これはホームセンターで売っている板とどんな違いがあると思いますか？波打ってるとか。そうですよね。今なら刃物で板を切りますからまっすぐな切り目になるんですけれども。この板は木の繊維に沿って割ってあるんですよね。これをヘグという言い方をするんですが、まあ、そうすると木材の繊維に沿って割れるので、細胞が壊されないので、雨水などが木材の中に入ってきにくいのです。でもヘグのは技術がいることなので、熟練の職人さんの仕事になります。板はですね。風で飛んでいかないようにこうやって板を重ねた上から棒を渡して石で押さえてあります杭を全く使っていないんですよねこれをちょっと外してみましょうこの屋根板のですね木材が出ている部分が最初に傷んでくるんですけれどこれは年に1回自分たちで屋根の上に登ってまあ、こうやって抜いて帰ることができるというわけですで、こっち側が傷んだら反対側にしてそれがまた両方傷んだら今度はひっくり返してですねまた両方あの使うということになりますそして4箇所が全部傷んだら板ごと一個一個取り替えることになりますなるほど自分たちでメンテナンスができるというのも重要なことですね樹木は何か決まった種類があるんですかこの樹種はですねサワラという針葉樹を使っていますヒノキの仲間で水に強いのでお風呂場など水回りにも使われてきた樹木です実はこのサワラという樹木安曇野の北アルプスの山の方に行くと自然林があります昔の人たちはこうして地域にある資源を使って住まいを作っていたということがわかります屋根の作り方一つを見ても昔の人の知恵が詰まっていますねそうですねこうやってあの手に取ってご覧になることができますのでぜひ実際に博物館に来ていただいてご覧になってください先ほどの模型も実際ご覧になるとまた違った発見があると思いますそれからこの古民家もですね懐かしい暮らしのいろんな生活のものそれから懐かしい遊びも用意していますのでぜひ遊びに来てくださいじゃあ今日はありがとうございましたありがとうございましたさようならさようなら